நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்க நிறைய வீடியோஸ் உங்க இந்த சேனல் பார்க்கணும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோக்கெல்லாம் போகலாம் வாங்க அன்பு நண்பர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் நீங்கள் பார்க்குற இந்த தோசிபா டிரான்ஸ் ஸ்ட்ரைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபார் த்ரீ தொசிபா டிரான்ஸ்டர் போட்டு அமுல் ஃபேரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அமுல் ஃபேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தொசிபா டிரான்ஸ்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு சக்தி போர்டும் டெஸ்டிக்கி டைப் மோடலும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆம்பிள் ஃபேர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆம்பிள் ஃபேர் வந்து தேவையான பொருளோ அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த போர்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் கேமரா என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கேபரெட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எயிட் விசி அதாவது எட்டு கண்ட்ரோல் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்இடி பார்த்திங்கன்னா இதில் டிம் எல்இடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே போன செட்டு செய்யும்போது கஸ்டமர் வந்து எல்இடியோட பவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எனக்கு இவ்வளோ பவர் தேவையில்லைனாங்க ஆனால் மறந்துட்டேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லா கேமரா வர யூஎஸ்பி போர்டு வந்து சாம்கானு இப்போ வந்து கேமரா எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ உள்ள எல்லா பொருளையும் வச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்தெந்த பொருள் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஹோம் தேட்டர் செய்யறதுக்கு முன்னாடி வச்சு ஃபிட் பண்ணதுக்காக வச்சது அதை வீடியோ எடுத்தேன் அதை உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஜீரோ டுவெண்ட்டி எயிட் டென் ஆக வச்சு ஆம்ப போர்டு வந்து சக்தி போர்டு சக்தி போர்டு டோல் ஃபெட் போர்டு அடுத்தது சப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது சப்பு பவர் ஆம்புக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்டிகி டைப் மோடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிரியேட்டிவ் ஆடியோங்கிற கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இருக்குது பவரான போர்டாக இருக்குது ஹீட்ஸிங் பார்த்திங்கன்னா டென் லிஃபி ஹீட்ஸிங் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு அது வந்து அல்ட்ரா டிஜிட்டலு பேஸ்டபிள் போர்டு சப்பு ஃப்ரீ போர்டு சப்பு ஃப்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷான் கம்பெனியோட டோல் ஓல் சப்பு ஃப்ரீ போர்டு பேஸ்டபிள் எடுத்திங்கன்னா ஷான் ஒரு கம்பெனி இது வந்து டோயல் பவர் சப்ளை பேஸ்டபிள் போர்டு அடுத்தது அடுத்தது சரவுண்ட் ப்ரோலாஜிக்கு பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட சரவுண்ட் ப்ரோலாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் உள்ளே இருக்கிற போர்டு ஐட்டங்கள்னு எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்புறம் யூஎஸ்பி போர்டுக்கு சாம்கான் யூஎஸ்பி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு போர்டும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த செட்டோட அசம்பிளிங் இன்னும் முடியலை அசம்பிளிங் முடிஞ்ச முன்னாடி இந்த செட்டோட டீட்டெயிலாக ரிசல்ட் செக் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த செட்டோட பார்ட்ஸ் மட்டும் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ மார்க் பண்ணி செட்டை ஃபிட் பண்ணிட்டேன் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது சும்மா நான் எப்போயுமே செட்டு செய்யும்போது அந்தந்த காம்பினட் அங்கங்கே வச்சு ஃபிட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அசம்பிளே பண்ணுவேன் போர்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஒயர்லாம் கரெக்டாக கொண்டு வர முடியுமான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தான் நான் அசம்பிளே ஆரம்பிப்பேன் ஸோ இப்போ ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டல் லுக்கு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டபிள் போர்டு ஷா கம்பெனி பேஸ்டபிள் போர்டு இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க முடிஞ்சு அதை நெட்டில் போட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஷான் கம்பெனி டோலோ சப்பு ஃப்ரீ அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் இது பார்த்திங்கன்னா கிரியேட்டிவ் ஆடியோன சப்பு ஆம்ப் போர்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா அறநூறு வாட்ஸ் வரும்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தான் வரும் டென் லைஃப் ஃபீட்ஸிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரவுண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அல்ட்ரா டிஜிட்டல் சரவுண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா கிங்குங்கிற கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜீரோ டுவெண்ட்டி எயிட் டென் ஏஹெச் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நான் எல்லா செட்டுக்கும் போடுவேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அவைலபிலிட்டி இல்லை நான் மட்டும் தான் வேறு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவேன் என் செட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த கிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அலுமினிய கோர் பார்த்திங்கன்னா அந்த காப்பருக்கு மேலே வர சீல்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் கலரில் போட்டிருப்பாங்க அதாவது மூணு லேயராக போட்டிருப்பாங்க அதிகபட்ச லேயரில் இதில் அடுத்தது ஆம் ஏஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்தி டுவெல் ஃபெட் போர்டு இதுக்கப்புறம் தான் ஒயரிங் பண்ணணும் ஒயரிங் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டு அமில் ஃபேர் ரிசல்ட்டு அப்கமிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சப்புக்கு நல்ல போர்டாக தெரியுது ஏன்னா
மேல் நாலு டயோடு வரும் மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து எட்டு டயோடு வரும் அதாவது பன்னெண்டு ஆம்பியர் உள்ளே போகும் பத்து ஆம்பியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் பன்னெண்டு ஆம்பியர் இது கரெக்டான கால்குலேஷன் தான் ஆனால் பத்து ஆம்பியர் ஆறு ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுதான் அந்த ஃபி செட்டோட ஃபினிஷிங்கு மேலே இருந்து பக்கம் கிட்ட நீட்டாக இருக்கல்ல இது ஒயரிங் முடிச்சுன்னா அவங்க செட்டோட ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஒயரிங் முடிச்சுட்டு செட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அது வந்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த் ஆகிடுச்சு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் டிலே பண்ணது எப்படி ஆகிடுச்சு இப்போ என்னென்ன காம்பினேட் எது இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட்டு கேபினெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா டிஜிடெக் கம்பெனியோட கேபினெட்டு இந்த கேபினெட்டில் மொத்தம் எட்டு கண்ட்ரோல் வரும் ஏழு கண்ட்ரோல் நா சைடு கண்ட்ரோலும் ஒரு மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் வரும் நார்மலாக ஆறு கண்ட்ரோல் வரும் இதில் ஏழு கண்ட்ரோல் சப்பு ஃப்ரீக்வன்சி வரும் யூஎஸ்பி போர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாம்கான் கம்பெனியோட யூஎஸ்பி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்கலாம் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏற்கனவே சொன்னேன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜீரோ டுவெண்ட்டி எயிட் டென் ஏஹெச் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு அந்த அந்தோட கோரு ஃபினிஷிங் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோ நல்ல டார்க் ப்ரௌனில் வரும் உள்ள இருக்க கோரு அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா லேயர் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா லேயர் போட்டிருப்பாங்களாம் டயோடு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நாலு டயோடு சால்ரி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்களா டென் ஆம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருங்கனால டென் ஆம்ஸ் டயோடு போடணும் ஆனால் வந்து மெட்டல் டயோடுக்கான பிசிபி எனக்கு இங்கே அவைலபிலிட்டி இல்லை இந்த ஏரியாவில் ஸோ பிசிபி இல்லைங்கிறதுனால இந்த பி ஃபோர் பவர் சப்ளையில் ரெண்டு ரெண்டு டயோடாக போட்டேன் ட்ராக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா பர்னா கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சால்ரி லேட்டு மூலிமா ஒரு இடத்துல ட்ராக்கு ட்ராக் அடிச்சிருக்கேன் அடுத்தது டோல் ஓட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் ஆம்பியர் டயோடு அப்புறம் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெகுலேட்டர் ஐசி கெப்பாசிட்டி எடுத்திங்கன்னா சாமோ கம்பெனியில் பத்தாயிரம் மைக்ரோ ஃபோல்டு ஐம்பது ஓல்ட் கெப்பாசிட்டரு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட நார்மல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நார்மலாக ரேட் அதிகம் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தாலும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நான் மேக்ஸிமம் செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் கடைக்கெல்லாம் மட்டும் வேறு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சக்தி கம்பெனி ஆம்பு போர்டு இது வந்து ஆறு சேனல் காலம் போர்டு இதுலேயே நாங்கள் சப்பு ஃபர் ஆம்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் டூ ஃபிட்டுங்கிறது பத்தாது அதனால் தனி சப்பு ஃபர் இருக்கும் போது தனியாக நாம்பு ஃபேர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது சக்தி வந்து டோல் ஃபெட் போர்டு ஏற்கனவே இந்த போர்டை நிறையா ஆம்பிளை ஃபேரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்டிகே மாடல் ஆம்பிளை ஃபேரு க்ரியேட்டிவ் ஆடியோஸ் இங்கே கம்பெனி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டென்லி ஃபீட்ஸிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பத்தாவே தெரியும் எஸ்டிகே டைப் போர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் ரெண்டு மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த க்ரியேட்டிவ் ஆடியோஸ் எந்த ஏரியான்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல ஆனால் பிசிபி டிசைனிங் ஹீட்சிங் செலக்ஷன் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது மற்ற போர்டோட தனியாக தெரியுது இது இந்த போர்டு அவங்களோட டிசைனிங் சூப்பராக இருக்குது கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியான கெப்பாசிட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிசிபி எல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த க்ரியேட்டிவ் ஆடியோஸ் போட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் ஃபேனு நார்மலாக எல்லாரும் தெரியும் உங்களுக்கு ஹோம் தேட்டர் வச்சா ஃபேன் வரும் இதில் ரெண்டு ஃபேன் வரும் சப்பு பருக்கு ஒரு ஃபேன் வரும் நார்மலாக பின்னாடி ஒரு ஃபேன் வரும் இதுக்கப்புறம் நார்மலாக எல்லா பொருளும் தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் சேனல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு அல்ட்ரா டிஜிட்டலுங்கிற கம்பெனியில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் போர்டு அடுத்தது அதே அல்ட்ரா டிஜிட்டல் கம்பெனி தான் சரவுண்ட் சென்டர் அதாவது பொருளாஜிக் போர்டு அப்படிம்பாங்க இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாஜிக்கலுக்கான சென்ட்ரல் சரவுண்ட் சிக்னல் அவுட் புட்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அவுட் புட்டு சரவுண்டில் ரெண்டு அவுட் புட் கிடைக்கும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது சான் கம்பெனியோட டோல் ஓல் சப்பு பிரி போர்டு இது வந்து சிங்கிள் பவர் சப்ளை போர்டு ஜீரோ டோல் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இது வந்து டோல் ஓட்டில் ஒர்க் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டபுள் சர்க்கியூட்டு இது வந்து ஷா அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா டோயல் பவர் சப்ளை பிடி இதில் பார்
சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் இன்வெர்ட் ஆகி போகிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நான் சிக்னல் இன்வெர்ட் ஆகிறத வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் இன்வெர்ட்டிங் சிக்னலாக எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்து பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டு நான் இன்வெர்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது இருந்தாலும் இதுக்கான வீடியோஸ் ஒரு வீடியோஸும் தனியாக பண்ணுறேன் சிக்னல் இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் அதெல்லாம் எப்படி என்ன ஒர்க் ஆகுது அதனால் என்ன மாதிரி ஆடியோ சேஞ்சஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அது குறிப்பிட்ட வீடியோவில் பார்க்கலாம் யூஎஸ்பின்னு எடுத்துக்கிட்டனா சாம்கான் கம்பெனியோட யூஎஸ்பி போர்டு திஸ் லிம் போர்டும் பாங்க அப்புறம் வந்து ஒயரிங் தேவையான ஒயரு இது ஹச்டி ஒயரு இது வந்து ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த ஒயருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சீல்டு ஒயரு இல்லை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒயரும்பாங்க ஹெட் ஒயரும்பாங்க இது எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளைக்கான ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது இருபத்தி மூணு கம்பி இந்த ஒயருக்குள்ளே வரும் இது தான் பவர் சப்ளைக்கு யூஸ் பண்ணும் இது வந்து ஸ்பீக்கருக்கான அவுட் புட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாம் மற்ற ஒயரிங்களை இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சீல்டு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னலுக்கான இன்புட் அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோல் இன்புட்டு மாஸ் கண்ட்ரோல் இன்புட்டு ஸ்டீரியோ இன்புட்டு ஆக்ஸ் அவுட் புட்டு இதுக்கு எல்லாமே அந்த சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு புஷ்பிளஸ்ங்கிற கம்பெனி மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் இது இந்த பேசிபியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் போடுவேன் அப்படி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய வீடியோவை கன்யூவாக பாருங்கள் என்னோடய ஒயரிங் எப்படி என்ன பண்ணியிருக்கான்னு உங்களுக்கு புரியும் ஆசிய சாக்கெட்டு கேபினர் தேவையான ஆசிய சாக்கெட்டு டிஎம்கே சாக்கெட் நாலு பவர் கேபிளு பவர் கேபிள் கூட நல்லா குவாலிட்டியான பவர் கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மூணு கேஜம் ரூபா மொத்தம் இதில் சுவிட்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பின் சுவிட்சி வந்து யூஎஸ்பி ஆன் ஆஃபுக்கு பதினெட்டு பின் சுவிட்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செலக்ஷனுக்கு சிக்ஸ் பின் சுவிட்சி ஆக்ஸுக்கு ஆக்ஸ் ரெண்டு இன்புட் வரும் அந்த ரெண்டு யூஸ் இன்புட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது சிக்ஸ் பின் சுவிட்சி அடுத்தது பவர் இண்டிகேட்டருக்கு தேவையான பவர் சுவிட்சி வித் உள்ள இண்டிகேட்டரோட எரியும் அந்த இண்டிகேட்டர் வர பவர் சுவிட்சி ஏழு கண்ட்ரோல் பேனில் வரும் அதுக்கான ஏழு கண்ட்ரோலும் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் கே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சிக்கான நாபு அது எங்களுக்கு போடல சுவிட்சிக்கான நாபு இதில் வந்து ஒயர் டையு ஹீட் சிங் ஸ்லீவு குறிப்பிட்ட ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் என்ன காமிக்கல அது வந்து அடுத்த செட்டில் ஒயரிங் பண்ணி முடிஞ்சோன்னு நீங்கள் பாருங்கள் கண்ட்ரோலுக்கான நாபு நாபு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அகுஜா கம்பெனியோட நாபு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அகுஜா செட்டு மாதிரியான நாபு ஃபினிஷிங் தரும் இது எல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிட்டிங் ஸ்க்ரூ ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பாக்கெட் உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு ஹோம் தேட்டருக்கு பத்தவே பத்தாது ரெண்டு பாக்கெட்டை பத்தாது ஒரு பத்து ஸ்க்ரூ போகிற எக்ஸ்ட்ராவே தேவைப்படும் அதனால் ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கிட்டேன் ஃபேன் கிரில் காமிக்கல அதனால் கடைசியாக காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த செட்டுக்கான எல்லா பொருளும் இதுக்குள்ளேயே இருக்குது இப்போ நாங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்னா ஃபுல்லாக வச்சு போர்டை ஃபிட் பண்ணி எந்த போர்டு எங்கே வச்சுன்னு பார்த்து ஃபிட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒயரிங் பண்ணி நல்லா கிளியரான ரிசல்ட் கொண்டு வரதான் என்னோடய வேலை இந்த இந்த வேலையை உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இந்த யூடியூப்பில் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் போட்டு விடுறேன் வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் உங்கள் வீ இந்த சேனல் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க முக்கியமாக பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க